Die Bundesliga geht endlich wieder los. Der erste Spieltag steht vor der Tür. Heute geht's los mit Bremen gegen Bayern. Ich begrüße euch zu meinem diesjährigen Tippspiel. Die fünfte Ausgabe mittlerweile. Deswegen nochmal ein, zwei kurze Infos, bevor ich meine Bonustipps abgebe und den ersten Spieltag tippe. Es geht dieses Jahr nicht wie gewohnt um 50 Euro, sondern weil es eine Jubiläumsausgabe ist, geht es um 100 Euro. Wer also am Ende der Saison auf Platz 1 steht, der kriegt 100 Euro. Entweder per Paypal oder auf irgendeinem anderen Weg, so wie sich der Sieger das wünscht. Ich begrüße erstmal alle Neuen, die mit dabei sind, ja, die ganz neu sind, die alten Hasen, die mit dabei sind. Freut mich, dass ihr wirklich mit dabei seid und ich freue mich wieder auf ein richtig schönes Zipspiel. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich hoffe, dass wir, ja, eine ganz coole Gemeinschaft werden, eine coole Community. Ab und zu werde ich mal gucken, wer nicht mehr so aktiv mit dabei ist und mit Tipp, den werde ich dann entfernen, weil ich möchte wirklich ein aktives Tippspiel haben. Von daher, so nach fünf bis sechs Spieltagen immer mal werde ich gucken, wer noch aktiv mit dabei ist und wenn nicht, den werde ich halt dann entfernen. Also, ich mache jetzt erstmal die Bonustipps. Wenn ihr das überspringen wollt, klickt auf den Timecode unten in der Videobeschreibung. Da kommt ihr dann zu den Tipps für die Spiele. Jetzt geht es erstmal ran an die Bonustipps. So, dann legen wir mal los mit den Mannschaften, die Platz 16 bis 18 belegen. Natürlich werden da zwei Mannschaften ganz oft genannt, Darmstadt und Heidenheim. Aber ich finde, ganz besonders Heidenheim hat sich das wirklich, wirklich verdient. Die haben mit Frank Schmidt einen Trainer, der quasi die... Kontinuität in Person ist. Seit 16 Jahren schon Trainer, früher Spieler dort gewesen, in der Oberliga dann übernommen. Herr und Darmstadt, die zählt es halt auch mit dazu, aber ich glaube, dass es so eine Überraschung geben wird. Ich würde ja fast schon tippen, dass Heidenheim das Ganze macht, aber vielleicht gibt es auch wieder eine Mannschaft, mit der man gar nicht rechnet. Bochum war unten mit dabei, Augsburg, Bremen war da auch nicht so ganz weit weg, die haben sich dann auch noch gerettet. Also es wird dieses Jahr echt wirklich, wirklich schwer, aber ich würde, weil ich ja auch ein paar Punkte holen muss, ich würde wirklich ganz langweilig Darmstadt und Heidenheim nehmen. Also ich glaube halt Heidenheim, weil die doch von allen Teams so sportlich gesehen vielleicht den schlechtesten Kader haben, von der Qualität her. Aber man weiß ja nie, ne? es kann ja auch mal eine Überraschung geben. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass Lautern damals, glaube ich, 1996, 97 Meister wird als Aufsteiger oder 92? Weiß ich gar nicht mehr, schon zu lang her. Ne? Also so Überraschungen gibt es natürlich immer wieder. Und dann würde ich hier auf jeden Fall auch Darmstadt, boah, das wäre aber echt langweilig, wenn die zwei Aufsteiger direkt wieder absteigen würden. Darmstadt könnte ich mir halt auch vorstellen, dass sie sich so auf dem 15. ganz knapp retten. Ich würde ich würde trotzdem Darmstadt damit reinnehmen. Vielleicht werden sie ja 16. Vielleicht wird Heidenheim ja 16. Mal gucken. Je nachdem. Es muss ja nicht heißen, dass eine der Mannschaften dann 17. 18. wird. Es kann ja auch eine Mannschaft 16. werden. Und wie nehmen wir da noch mit rein? Ja, nehmen wir Bochum mit rein. Nehmen wir Augsburg mit rein. Wobei ich schon eher Bochum sagen würde. Obwohl die sich auch verstärkt haben. Ja, spielerisch muss man sehen. Stuttgart. Die haben da unten eigentlich auch nichts zu suchen. Die haben auch eigentlich eine Truppe fürs gesicherte Mittelfeld. Oder sagen wir mal unteres Mittelfeld. So Platz 11, 12, 13. Ich mache mal Bochum mit dazu. Obwohl ich jetzt wahrscheinlich bei vielen Bochum-Fans, ich weiß ja nicht, wie viele das hier sehen werden, ein bisschen anecke. Aber das ist, ist halt mein Gefühl. Das ist halt mein Tipp. Ihr könnt natürlich anders tippen. Aber für mich Heidenheim, Darmstadt und Bochum. Dann gehen wir mal weiter. Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? Da wird man natürlich jetzt gleich reflexartig sagen, Harry Kane, Neuzugang für die Bayern, für die Liga sicherlich äh, ein sehr, sehr namhafter Spieler. Für die Bayern natürlich auch ein richtig klasse Transfer. Viele haben jetzt sogar schon ein bisschen Schiss oder Angst, dass er über 40 Tore schießt. Ja, das wird auf jeden Fall äh, vielleicht so in die Richtung gehen, weil, wie gesagt, Harry Kane, brauche ich euch nicht erklären, ey, das ist einfach der Knipser in Person. Ich kann natürlich auch Bremen wieder auswählen, Niklas Füllkrug, das war zum Beispiel auch eine große Überraschung. Frankfurt, weiß ich nicht, was mit Moani ist, ob der noch geht oder ob er bleibt. Es sieht ja so danach aus, als ob er noch wechseln würde. Ganz wildes Transferkarussell. Vielleicht Dortmund auch mit Sebastian Aller, der ist auch von Saisonbeginn äh, an diesmal mit dabei, Gott sei Dank. Ja, letzte Saison ja wegen seiner Hodenkrebserkrankung leider ein halbes Jahr gefehlt. Ist auch ein Kandidat, vielleicht von einer, ja, ganz anderen Mannschaft, weiß man nicht, aber ich würde jetzt auch hier erstmal langweilig den FC Bayern tippen. Ich kann das spontan auch umändern, aber ich glaube, ich lasse. Ich glaube schon, dass Harry Kane ähm, ein paar Tore schießen wird in der Liga. Mal gucken, man weiß das vorher nicht, deswegen ist das immer ganz, ganz spannend. Beim deutschen Meister, ja, würde ich auch Bayern nehmen. Leipzig haben sich leider auch sportlich gut verstärkt. Dortmund weiß ich jetzt auch nicht so genau, was ich davon halten soll. Haben auch mit einem Matcher, Sabitzer, gute Spieler verpflichtet. Aber reicht das, um wirklich die Bayern zu attackieren? Das ist halt immer die alles entscheidende Frage. Aber ich mache auch wieder die Bayern, weil ich wüsste nicht, warum Dortmund oder Leipzig oder irgendeine andere Mannschaft stark genug sein sollte, ausgerechnet diese Saison. Vielleicht stehen sich die Bayern auch selber im Weg, da ist ja auch ganz viel im Unargen. Neuer ist noch nicht zurück. Ulreich ist jetzt erstmal die Nummer 1. Ja, Thomas Tuchel hat auch teilweise Aussagen getätigt, da gehe ich nicht ganz so mit. Irgendwie, also klar, er spricht es direkt an, finde ich gut. 
Aber dann sieht man ja, dass es bei den Bayern so ein bisschen brodelt, so intern, dass da noch nicht ja, ganz alles stimmt. Aber ich denke mal, je länger die Saison ist, desto konstanter werden die Bayern. War bislang jede Saison so, bis auf die letzte. Da haben sie sich gerade noch am letzten Spieltag gerettet. Herbstmeister würde ich tatsächlich mal einen anderen nehmen. Da würde ich vielleicht, ja, Dortmund, auch wenn ich es nicht gerne mache, Leipzig wird wahrscheinlich auch mit dazugehören. Leverkusen hat auch eine gute Truppe, aber für ganz oben, das wird nicht reichen. Die werden sich um Platz 4 vielleicht streiten mit ein paar anderen Teams. Hier würde ich tatsächlich mal Dortmund nehmen. Hatte ich, glaube ich, letztes Jahr auch. Und wo findet der erste Trainerwechsel statt? Da rutscht natürlich auch Eintracht Frankfurt mit rein. Dino Topmüller, neuer Trainer, hat äh, Eintracht Vergangenheit, hat er gespielt, glaube ich, mal eine Saison lang. Sein Vater war mal Trainer bei uns, Klaus Topmüller. Das ist, glaube ich, ein Kandidat. Tja, oder? Was ist bei den Bayern, wenn die die ersten Spieltage verkacken? Ist dann Thomas Tuchel auch auf der Kippe? Wahrscheinlich. Vielleicht in Augsburg, Stuttgart. Das könnte ich mir auch vorstellen, wenn es dann nicht läuft. Hoffenheim hatte ich, glaube ich, letzte Saison. Das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Da kann ich auch nur würfeln, theoretisch. Ich würde sagen, also so Freiburg, das glaube ich nicht. Darmstadt auch nicht. Heidenheim auch nicht. Wolfsburg glaube ich auch nicht. Nico Kovac, der sitzt da, glaube ich, fest im Sattel. Bremen glaube ich auch nicht. Bochum könnte natürlich sein, je nachdem, wie die in die Saison rein starten. Das ist echt schwer, ey. Heidenheim, Köln, glaube ich, auch nicht. Union auch nicht. Also es gibt halt einfach auch Teams, da kann ich es mir nicht vorstellen. Mainz, glaube ich, jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Augsburg ist ein Kandidat, Bochum wäre ein Kandidat. Wir sind natürlich auch ein Kandidat, gar keine Frage. Ja, wenn das mit Topmüller die ersten paar Spieltage nicht gut geht, wenn man jetzt die Conference League nicht erreicht, wenn man im Pokal dann noch eine Runde ausscheiden würde, aber ich sehe das Ganze schon wieder so ein bisschen negativ. Ich mache jetzt einfach mal Augsburg. Ich habe das so ein Gefühl oder so mein Bauchgefühl, mein Tipp, dass bei Augsburg der erste Trainerwechsel stattfindet. Das sind also meine Bonustipps. Da müssen wir jetzt eine ganze Saison lang warten. Dann gucken wir mal und jetzt geht's ab zum ersten Spieltag. So, für alle Leute, die jetzt die Bonustipps übersprungen haben, wir kommen zum Spieltagstipp Nummer 1. Bremen gegen Bayern, Eröffnungsspiel. Ich habe natürlich jetzt nur so ein bisschen die... Ja, die Pokalspiele gesehen, bei Bayern war es der Supercup, den sie gegen Leipzig verloren haben. Bremen hat im Pokal natürlich schon mal reingechoked gegen Viktoria Köln. Das heißt jetzt die Frage, ne? lassen die Bayern die Wut an den Bremern raus? Ich würde schon sagen, ja, so vom Gefühl her, aber Bremen will sich natürlich auch nicht abschießen lassen. Aber ich glaube, die Bayern machen das. Das wird ein souveränes 3. Ich mache mal ein 3 zu 1, weil die Bayern sind nicht so souverän in der Verteidigung. Aber ich glaube schon, dass Bayern das macht. Wäre natürlich schön, wenn Bremen gewinnt. Also ich bin immer auch für Überraschungen gerne zu haben. Gerade so, wenn es äh, um die Bayern geht und auch um andere Teams. Aber ich glaube, dass die Bayern das mit einem 3 zu 1 eröffnen. Dann machen wir weiter mit Leverkusen gegen Leipzig. Sportlich gesehen wirklich eine interessante Partie. Leverkusen hat sich wirklich richtig gut verstärkt. Jonas Hofmann, Grani Chaka, Grimaldo für, glaube ich, umsonst. Ne? Ablösefrei von Benfica. Auch ein richtig guter Transfer. Und was ich so ein bisschen schade finde aus Frankfurt sich Victor Bonifaz oder Boniface. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Auf jeden Fall von saint gilois Den hätte ich gerne bei der Eintracht gesehen. Guter, bulliger Stürmer, schnell. Im Abschluss richtig stark. Der hat in Leverkusen, glaube ich, eine richtig gute Vorbereitung gespielt. Ja, Leipzig auch gut verstärkt. Laden mit Luis Openda unter anderem. Xavi Simons ausgeliehen. Aber auch viel Qualität natürlich verloren. Sportlich gesehen wünsche ich Leipzig natürlich den Abstieg in die zweite Liga oder in die Belanglosigkeit. Sagt man ja so schön. Wird leider nicht passieren. Tja, aber ich tippe mal Leverkusen auf Sieg. Ich tippe mal <lacht> knappes 2 zu 1, weil ja, Leverkusen spielt zu Hause, hat eine gute Truppe, wollen gleich mal zeigen, was sie drauf haben. Es könnte aber auch eine sehr, sehr enge Partie werden, könnte auch ein Unentschieden geben, aber vom Gefühl her, ich tippe mal Leverkusen auf Sieg. Wolfsburg gegen Heidenheim, sportlich gesehen vielleicht jetzt nicht so der Leckerbissen, erstes Bundesligaspiel für Heidenheim. Ich will jetzt gar nicht auf die Zuschauer gehen, weil ihr wisst, dass in Wolfsburg nie äh, das Stadion ausverkauft ist, bis auf... Bayern und Dortmund, glaube ich, wenn sie da spielen, ist halt einfach so. Sportlich gesehen finde ich das jetzt auch nicht so unbedingt attraktiv. Aber ich muss sagen, Wolfsburg hat sich auch gut verstärkt, haben gute Transfers gemacht. Ich glaube, jetzt ganz zum Schluss haben sie sich diesen Lovo Meyer geholt. Ich glaube, so heißt er, ne, wenn ich ihn richtig ausspreche. Und ähm, Niko Kovac einen guten Trainer. Von daher glaube ich, dass Wolfsburg das macht zu Hause gegen Heidenheim. Ich glaube, das gibt ein sattes... Ja, gibt es ein 3-0. Kriegt Heidenheim direkt auf die Fresse, auf Deutsch gesagt. Ich mache mal ein 2 zu 0. Also ich glaube, dass Wolfsburg das zu Hause gewinnt gegen Heidenheim. Die haben auch ganz andere Ansprüche. Heidenheim hat nichts zu verlieren. Die können jetzt 34 Spiele genießen und dann gucken, was bei rumkommt. Ich glaube aber, dass Wolfsburg das macht. Deswegen 2 zu 0 für Wolfsburg. Hoffenheim gegen Freiburg. Hoffenheim auch mit einem sehr, sehr kuriosen Transfer, wie ich finde. Wout Wechhorst zurückgeholt. Ja, mal schauen, was er macht. Freiburg, wie immer, gut aufgestellt. 
immer noch mit Christian Streich. Mal gucken, was sie diese Saison reißen, ob sie so ähnlich wie Union Berlin wieder oben mitspielen. Das war teilweise letzte Saison echt ähm, ja, sehr verwundert, wie äh, hoch man doch kommen kann in der Tabelle mit wenig Aufwand. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Hoffenheim, Freiburg. Das würde ich mal auf Unentschieden. Tim, da mache ich mal ein 1 zu 1. Die ersten Spieltage fallen eh noch nicht so viele Tore. Normal, ähm, weil sich die Mannschaften erstmal finden müssen. Jetzt fallen wahrscheinlich gleich 40 Tore am ersten Spieltag, wenn ich die hier so tippe. Ja, Hoffenheim, Freiburg 1 zu 1. Bei Augsburg gegen Gladbach genau das gleiche. Da weiß ich auch nicht, wo beide Mannschaften stehen. Gladbach mit neuem Trainer. Ja, Jerry, glaube ich, Spitzname. Gerard, Gerard Seoane. Seoane auf jeden Fall. War bei Leverkusen, jetzt bei Gladbach. Auch überraschend eigentlich, dass Farke schon wieder nach einem Jahr gehen musste. Augsburg im Pokal auch ausgeschieden bei Unterhaching. Ganz, ganz schwere Nummer. Die wollen natürlich auch zu Hause gleich mal zeigen, ne, was sie drauf haben. Hm. Was tippst du da? Augsburg-Gladbach. Ja, Gladbach-Sieg, Augsburg-Sieg. Ist immer ganz schwer. Also bei Augsburger Beteiligung, das ist immer ganz, ganz schwer zu tippen, weil die kannst du nie richtig einschätzen. Also ich persönlich. Ich finde, das ist so eine schwer äh, ja, einschätzbare Truppe. Ich mache mal auch da eine Unentschieden. Ich mache auch hier mal ein 1-1, weil ich, ich kann die, wie gesagt, noch nicht einschätzen. Ich habe vom Pokal ja nicht so viel gesehen. Gladbach auch mit ein paar ja, guten Transfers, wird man dann sehen. Ähm wie die Saison für die verläuft. Also ich tippe auch mal ein vorsichtiges 1-1. Stuttgart gegen Bochum, das wird auch gleich zu Beginn sehr, sehr wichtig für beide Teams werden, gut reinzustarten, weil ich glaube, die können auch speziell Bochum wieder unten um den Abstieg mitspielen. Stuttgart, die haben auch eigentlich eine Truppe, die gar nicht unten mitspielen müssten. Ne? Die haben sich auch gegen Hamburg gerettet in der Relegation. Also die wissen, glaube ich, auch, was die Uhr geschlagen hat. Frage ist nur, ja, ich zu Hause Bochum... Sagt sich jetzt so einfach, ne? Normalerweise würde ich da Stuttgart auf Sieg tippen. Ich habe noch. Doch, ich habe mal Auswärtssieg. Ich tippe hier mal den zweiten Auswärtssieg. Einfach mal riskanterweise, einfach mal so aus dem Bauch raus. Auch 0 zu 1, vorsichtig, ne? Ich muss auch immer wieder gucken, wegen der Tordifferenz. Wenn Bochum 2-1 gewinnen sollte, würde ich ja drei Punkte kriegen und so weiter. Ja, ist ein Risikotipp. Das wird wahrscheinlich voll in die Hose gehen. Aber ich drücke beiden, beziehungsweise in dem Fall jetzt Bochum, die Daumen, dass die 1-0 mindestens mal in Stuttgart. Gewinn. Das erste Topspiel ist dann Dortmund gegen Köln. Sehr, sehr interessante Partie. Dortmund wird spannend zu sehen sein, wie die mit den neuen Leuten zurechtkommen. Ob sie diese Saison jetzt wirklich durchziehen. Also ich als Dortmunder nach dem 34. Spieltag oder auch als Mannschaft würde ich nach der ganzen Enttäuschung doch denken, komm, jetzt erst recht. Weißt du, dass so eine, ja weiß ich nicht, so eine Hauruck-Mentalität durch die Mannschaft geht. So diese Saison holen wir es dann jetzt erst recht. Dann ziehen wir jetzt wirklich durch, weil Dortmund hätte letzte Saison einfach wirklich Meister werden müssen. Also die haben auch so viele Spiele wieder in den Sand gesetzt, vor allem in Köln verloren. Ich glaube Augsburg zu Hause, in nee, Augsburg zu Hause haben sie gewonnen. Aber in Bochum zum Beispiel nur Unentschieden gespielt. Das sind halt einfach so ein paar Punkte, die fehlen. Tja, also ich glaube auch hier, die starten mit einem Sieg. Ich tippe ja auch mal ein 3-1, 2-1. Ich mache mal ein 2-1, weil ich auch, wie gesagt, da beide nicht so gut einschätzen kann. Köln sowieso nicht, aber Steffen Baumgart, der Stellt seine Mannschaft, glaube ich, immer so ein, dass sie auf jeden Fall 90 Minuten rennen. Sonst kriegen sie, glaube ich, in der Kabine was zu hören. Aber ich glaube, Dortmund startet mit einem Sieg. 2 zu 1. Am Sonntag dann die ersten Partien Union gegen Mainz. Zwei Überraschungsmannschaften, vor allem Union. Spielen in der Champions League, haben wirklich gute Transfers getätigt. Robin Gosens unter anderem. Ich glaube, Volland ist jetzt auch so weit oder ist fast in Berlin. Ja, vorne haben sie sich einen Stürmer ausgeliehen von Chelsea, Fofana. Und auch so generell, der Kern ist zusammengeblieben. Ich weiß nicht, ob sie jetzt Bonucci noch holen wollen, das war auch irgendwie so ein Gerücht. Ich weiß nicht, wie viel man dem Glauben schenken darf, aber Bonucci bei Union, wie geil wäre das, ey. So, glaube ich, 36, 37 ist er mittlerweile. Nimmt einfach nochmal ein Jahr Champions League mit. Ja, hätte schon was. Also Union ist auch so eine Wundertüte, Mainz auch. Guten Trainer mit Bo Svensson. Die habe ich aber auch noch gar nicht so verfolgt in der äh, Vorbereitung, muss ich sagen. Ich tippe mal hier einen Sieg für Union. So ein Standardergebnis 1-0 oder 2-1. Ich mache auch hier mal ein 2-1, weil, wie gesagt, ich kann beide nicht einschätzen. Ich finde aber Union ein bisschen stärker als Mainz. Von daher schauen wir mal, ob Union das Spiel zu Hause gewinnt. Und der grüne Abschluss des ersten Spieltags ist Frankfurt gegen Darmstadt. Hessen Derby gleich mal zu Beginn. Neue Nordwestkurve ist noch nicht ganz freigegeben, aber das wird auch sehr, sehr spannend. Ich bin auch gespannt, wie der Eintracht-Kader bis dahin aussehen wird. Moani ist noch nicht safe weg, ist aber auch, ja, gefühlt, ähm, ja, kein Spieler mehr unserer Mannschaft gegen... Lok Leipzig im Pokal hat er so ein bisschen unglücklich gewirkt. Ja, da hatte man schon den Anschein, dass er sich schon möchte für PSG. Liverpool steigt jetzt wohl auch mit ins Rennen rein. Also wie gesagt, das transfer das dreht sich noch ein paar Tage weiter. Wir sind an Wahi interessiert von Montpellier. Da sind wohl auch andere Teams interessiert. Äh, Etiki, oder glaube ich so heißt er, ne? Hugo Etiki von PSG soll wohl 
nicht mehr so heiß sein. Vielleicht kommt auch ein Stürmer X, den wir noch gar nicht gesehen haben in den News. Ja, und auch so, muss ich sagen, hat die Alter wirklich gut gearbeitet auf dem Transfermarkt mit Skiri. Für mich persönlich muss ich sagen, der Königstransfer ablösefrei. Muss man sich mal überlegen, mit der beste Sechser der Liga letzte Saison einfach ablösefrei bekommen. Da hat es mich auch gewundert, dass nicht irgendwie Dortmund oder zum Beispiel Bayern zugeschlagen haben. Die suchen ja noch händeringenden Sechser, den Tore ja noch braucht und möchte. Also Skiri wirklich super Transfer. Hugo Larsson unter anderem, schwedisches junges Talent, 17 Jahre alt, einen Gangkampf von Hertha, Mamouche von Wolfsburg geholt, Robin Koch und William Pacho für die Innenverteidigung. Also haben wirklich schon gute Transfers äh, getätigt. Darmstadt im Pokal ausgeschieden, ist auch immer ganz, ganz gefährlich. Mannschaften, die im Pokal ausscheiden, wollen natürlich in der Liga dann eine entsprechend andere Leistung zeigen. Und ich befürchte, dass Darmstadt das gerade gegen uns machen möchte. Aber um mal positiv in die Saison reinzustarten, hoffe ich jetzt einfach auf ein Richtig guten Start für die Eintracht, ein schönes Heimspiel, schönes knackiges Derby, 2 zu 0, zwei Tore Moani, wenn er dann noch da ist, ob seine Abschiedstore werden, weiß ich nicht, aber so sieht es dann aus, die nächsten Spieltagsvideos werden dann nicht so lang, ist am Anfang jetzt nur wegen den Bonustipps gewesen, aber so ähnlich wird das sein, ne? gerade für die neuen Leute nochmal, die mit hinzugekommen sind, ich werde jetzt jede Woche so ein Tipp-Video machen, immer bevor der jeweilige Spieltag dann beginnt, meistens dann freitags oder halt je nachdem, wann, der, wann das erste Spiel ist. Und dann habt ihr nochmal die Chance zu tippen. Ist eine schöne Erinnerung. Ich freue mich auf die Saison. Ich freue mich, dass viele von euch wieder mit dabei sind. Und wie gesagt, ich drücke euch die Daumen, dass ihr am Ende ganz oben stehen werdet. Denn der Sieger bekommt nochmal aufgrund des fünfjährigen Jubiläums 100 Euro. Also legt euch ins Zeug. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder zum zweiten Spieltag nächste Woche. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Glück mit euren Tipps. Ciao, ciao.